Na habari ya saizi mtazamaji wa Star TV. Karibu katika kipindi cha The Big Agenda kutoka hapa makao makuu ya nchi Dodoma. Na kwa niaba tu ya mtangazaji kiongozi na mwandamizi tunaweza kusema hivyo kipindi hiki. Alois Nyanda. Leo hii utakuwa na mimi Brian Moses kwa ajili ya kukuletea mambo mbali mbali ambayo yamejiri hususan katika swala zima la nishati mbana. na Tumezoea kwa na Alois Nyanda amekuwa akijikita katika masuala mazima ya siasa, utawala bora lakini pia masuala ya uchumi. Hii leo mimi hapa kutoka hapa makao makuu ya nchi jijini Dodoma nitakuletea swala zima la mjadala wa kitaifa ambao unatarajiwa kufanyika Novemba 2, Novemba 1 na 2 hapa nchini. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan akitarajiwa kuwa mgeni katika mjadala huo wa kitaifa kuhusu swala zima la nishati safi ya kupikia. Na studio ni katika kuliangazia hilo tuko na Katibu Mkuu Wizara ya Nishati na msimu mwingine ni mhandisi Felix Chesmi Mrama ambaye ataweza kutupa sasa mtazamo wa mipango ambayo imekifanywa na Wizara hilo ya Nishati chini ya waziri ambaye amepewa dhamana ya kusimamia katika swala hilo la nishati kwa maana mheshimiwa Januari Makamba ili kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa wanapata nishati bora na si bora nishati. Atatueleza mengi kwa sababu yeye pia ni mzoefu katika eneo hili kwa wale ambao wanamfahamu. Mwandishi karibu sana katika kipindi chetu cha The Big Agenda. Asante sana. Habari za nishati uko mnaendeleaje hasa katika kuhakikisha kwamba tunachakata nishati na kuwapelekea wananchi? Ah nishati ya tujambo tuko tayari kufanya jukumu hili la kuhakikisha wananchi wetu wana nishati ya uhakika, nishati ya kutosha na ya kuelewa. Hmm. Pengine kabla hatujaenda kwenye mjadala wetu ambao umetukutanisha hapa hii leo. Mtanzania ambaye anatusikiliza katika mikoa yote hapa nchini. Lakini pengine majirani huko wanaweza kuona kwamba tuna nishati ya uhakika wa kaja kuwekeza. Hali ya nishati koje hapa nchini? Uh, asante sana. E, kwanza kabisa kabla sija sijaelezea hali ya nishati koje hapa nchini, labda ni nitoe maelezo kidogo. Hmm. Karibu sana. E, unajua kwa miaka mingi watu wanapozungumza juu ya nishati wamekuwa na mtazamo kwamba nishati ni umeme. Mm. Na wakati mwingine hata wizara yenyewe ya nishati watu wanaitazama kama ni wizara ya umeme. Mm. Tanesko. Mm. Lakini ukweli ni kwamba nishati ni dhana pana. Na inajumuisha vitu vingi. Mfano hapa ukizungumza nishati unazungumza umeme huo. Lakini pia unazungumza mafuta, unazungumza gesi asilia, unazungumza gesi ya kupikia. Eh, unazungumza nishati ya kupikia nyinginezo mm. kwa maana ya mkaa kuni zote ni nishati ila tofauti hapa tunazungumza nishati hiyo ni safi ni bora au ni nishati yenye athari sasa hiyo hiyo ndio ndio dhana yenyewe ya nishati mm. upande wa pili eh, nchini hapa hali ya nishati inaendelea kuimarika mm. E, tukiangalia huko nyuma tulikotoka na sasa hivi hali inaendelea kuwa bora. Mm. E, nishati ya umeme kama mnavyoona hali inaendelea kuimarika na miradi mikubwa kama hiyo ya bwawa la Nyerere na miradi mingine mm. inaendelea kutekelezwa. Sasa hivi tunafikiria pia kuwa na miradi ya nishati jadidifu kwa wingi. Mm. Kwa hali ya nishati inaendelea kuimarika lakini hali ya mafuta pamoja na gharama kuwa juu kiasi mm. lakini e, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais mm. Samia Tsulu Hassan amewezesha kuishusha ile bei kwa kuweka ruzuku ili kuweza kuwasaidia wananchi na hali ya mafuta nchini si mbaya hatuna ishu ya wananchi kuweka foleni kwa ajili ya kupata mafuta na mipango mingine inaendelea kwenye gesi asilia na kadhalika na, na leo hii sasa tumekuja kuzungumza habari ya nishati ya kupikia hmm. kabla tujaenda huko pengine mtanzania kuna maeneo ambayo yalikuwa yana yanaonekana kama ni mikorofi sana hivi karibuni tumeshuhudia mheshimiwa rais katika ziara yake ya Kigoma kule akizima majenereta pengine bado kuna maeneo ambayo ni korofi kama ilivyokuwa Kigoma kutokana na pamoja na kwamba kazi kubwa imekuwa ikifanyika kupitia bajeti ambayo imekitengwa na bunge e, kwanza kabisa E, nielezee kwamba ni ni sera ya, ya, ya nchi kupitia sera yake ya nishati kwamba tufike mahali nchi iwe na nishati ya uhakika tuwe na nishati ya bei nafuu na kuzima majenereta ni sehemu ya mkakati huo wa kuona kwamba nchi inaweza kuwa na nishati ya uhakika lakini pia ya bei nafuu kwa hiyo kilichofanyika kule Kigoma ni kwamba baada ya kukamilika kwa miradi mikubwa ya uzalishaji umeme na usafirishaji 
sasa umeme umefika katika maeneo ambayo tangu uhuru yalikuwa hajawahi kuwa na nishati ya grid. Mm. E, utaona tumekamilisha kituo cha Geita. Kwa sababu hiyo maeneo ya Geita sasa wana umeme wa hakika. Mm. Tumekamilisha kituo cha Nyakanazi. Mm. Kwa sababu hiyo e, maeneo ya Ngara hawana lazima tena ya, kuzali, ya kuzalisha umeme kwa majenereta. Mm. Maeneo ya Biharamulo hawana ulazima tena wa kuzalisha umeme kwa kutumia majenereta pamoja na nyakanazi penyewe mm. e, vivyo hivyo hawalazimiki tena kutembeza majenereta yale sasa hii haikuishia tu katika maeneo yaliyotaja lakini tumejenga laini ya kilovolt 32 kutoka nyakanazi kwenda Kakonko e, Kibondo Kasulu na hatimaye Kigoma Nia yetu ni kuhakikisha kwamba watu wa Kigoma ambao kama nilivyosema tangu uhuru mm. walikuwa hawajawahi kuwa na umeme wa grid ya taifa mm. sasa wana umeme wa grid ya taifa. Mm. Tunachokifanya ni nini sasa baada ya kupeleka umeme ule kule ni kuweka mifumo ya usambazaji vizuri ili umeme ule uweze kuwa na ubora unaotakiwa. Mm. Lakini grid imefika Kigoma. Mm. Na naomba kwa sababu umelileta hela Kigoma ni usie kidogo. E, unajua kuna msemo wa Kiingereza unasema he who loves eh, last loves most. Sasa kuna kuna matatizo ambayo Kigoma imekuwa ikiexperience kwa miaka mingi lakini e, sasa Kigoma itapata umeme kutoka kwenye vyanzo vingi pata umeme kutoka Nyakanazi wa 33 kV kama ambavyo nasema umeshafika lakini kuna mradi mkubwa huko pale Kigoma unatekelezwa sasa wa kilovolt 400 ambao ni msongo mkubwa kabisa nchini makandarasi wako kazini wanajenga hiyo tatu watapata umeme kutokea mpanda wa kilovolt 400 pia kituo cha kuzalisha umeme malagarasi kinajengwa na chaje kitaingiza umeme mkoa wa Kigoma na tano watapata umeme kutokea Tabora kupitia Urambo kwa hiyo Kigoma itakuwa tajiri wa umeme mm, umeme wa uhakika kwa uhakika bana si bora umeme tu kidogo umekata kidogo umekata na hicho, na hicho ndo malalamiko mengi sana ya watanzania katika baadhi ya maeneo eh. tunakoenda huko sasa mm. Kigoma itakuwa ni kitovu cha umeme wa uhakika nchini mm. Na ndio maana tunafikiria kutokea Kigoma tunaweza kupeleka umeme DRC Kongo, tunaweza kupeleka umeme Burundi na nchi nyingine jirani ambazo ziko karibu na Kigoma. Hmm. Mheshimiwa bila shaka wa Tanzania watakuwa wamekupata vizuri kabisa kwa maelezo. Tuje kwenye swala zima sasa la nishati safi ya kupikia. Kwa nini ajenda hii imekuwa na msukumo mkubwa sana kwa sasa hivi? Kipi ambacho mmekibaini kwa sababu tunajua tatizo hili la, la, la masuala ya nishati limekuwa likileta athari kubwa sana kwa Tanzania. Kwa nini ajenda hii imekuwa na msukumo mkubwa sana hivi sasa? Kwanza kabisa e, naomba ujue kwamba ajenda hii imekuepo miaka mingi. Mm. Lakini kama uliosema ni swala la msukumo kuliongezea kuli uzito. Mm. E, labda nikufahamishe tu kwamba kwenye bajeti yetu ya mwaka huu 2022-2023 miongoni mwa vipaumbele vya Wizara ya Nishati ni pamoja na eneo la nishati ya kupikia. Mm. Kwa hiyo tunachokifanya sasa ni kufanyia kazi bajeti ya wizara ya mwaka huu. Mm. Kama uta, mtakuwa mnakumbuka waziri wa nishati alifanya ziara mikoani mm. na katika ziara yake miongoni mwa maeneo ambayo aliapa msisitizo kwenye ziara ile ilikuwa ni eneo la nishati ya kupikia. Mm. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni utekelezaji wa bajeti ya wizara ya nishati ya mwaka 2022-2023. Lakini sababu ya pili ni athari kubwa ambayo E, watumiaji wa nishati wanaipata kwa sababu ya aina ya nishati wanazotumia kupikia. Mm. Na niseme tumechelewa kulitazama swala hili kwa uzito wake. Nishati ya kuni na mkaa ambayo kwa kiasi kikubwa sana imekuwa ikitumika e, sio vijijini tu mm. hata mijini mm. imekuwa na athari nyingi katika maisha ya watu, katika mazingira na hata kwenye uchumi wa nchi. Nitafafanua kwenye afya kitaalam inaonekana kwamba e, watanzania wa, wa wanapopika au watu wanapopika mm. na kuvuta ule moshi ule moshi una sumu nyingi ndani yake. Mm. Sasa ile sumu inaweza isikuue 
au isikuathiri pale pale ukachukua muda kidogo ukachukua muda unavyoendelea ukaja kupata athari baadaye sasa kwa, kwa maana hiyo kwenye eneo la afya ni jambo muhimu sana kuliangalia lakini kwenye eneo la e, mazingira angalia idadi ya miti inayokatwa kila siku kila wiki kila mwezi kila mwaka kwa ajili ya kupata nishati ya kupikia ni kiasi kikubwa sana kwa hiyo ukitaka kuadress swala la mazingira huwezi kuacha kugusa e, kwenye nishati ya kupikia njo kwenye misitu angalia kiasi cha misitu inayokatwa kila mwaka bila kuwa e, kukua replaced kiasi kikubwa sana and then unatoka kwenye misitu unakuja kwenye eneo la maji ukishakata misiti misitu una athiri vyanzo vya maji ya kunywa lakini ukitoka hapo unakuja kwenye elimu tunapozungumza juu ya kuni na mkaa e, vijana wadogo hasa vijana wa kike pamoja na kina mama wanatumia muda mwingi sana kwenda kutafuta kuni za kupikia na wakati mwingine watoto wanakosa shule ili watafute kuni za kupikia kwa hiyo inaathiri hata elimu za wasichana e, unatoka pale unakuja sasa kwenye eneo e, la uchumi ukisha kuwa na hizi athari nyingine zote ndizo zitaja bila shaka kuna namna uchumi unaathirika muda wa kuzalisha pale ambapo kina mama wangefanya shughuli za uzalishaji wanatumia muda ule kwenda kutafuta kuni kwa hiyo ukitazama kwa ujumla unaona kwamba swala la nishati ya kupikia ni swala mtambuka na lina athari zinazogusa kwenye nyanja nyingi ndio maana tutafikiria huu ni wakati mwafaka kuligusia lakini niseme kitu kimoja ambacho e, watanzania watanielewa haraka kwenye miaka ya tisini na miaka ya elfu mbili hapa Tanzania tulikuwa na e, changamoto kubwa sana ya mauaji ya wakina mama wazee hasa katika mikoa e, ya kanda ya ziwa mm, watu wanashikana uchawi uh-huh. mm, na e, walichokuwa naangalia kipimo ilikuwa ni macho mekundu mm. kama ikionekana macho yako ni mekundu wewe unaambiwa ni mchawi mm. unapigwa unauawa au anakuja usiku anakupamia hivyo mm. lakini ukweli ni kwamba wale wakina mama zetu wale macho yao yalikuwa mekundu kwa sababu ya aina ya nishati walizokuwa wanapikia ndivyo utafiti mm. ulivyoonyesha walikuwa wanatumia kuni mkaa vinyesi vya wanyama. Sasa ule moshi ule athari yake moja wapo ni kuathiri macho. Na kwa sababu ni mzee hana uwezo wa kutumia teknolojia nyingine basi anaonekana huyu bila shaka ni mchao. Kwa hiyo watu wengi wameuawa na kupoteza maisha kwa sababu tu ya nishati ya kupikia. Uelewa, uelewa. So sio jambo dogo. Na baadaye unakuja kukuta tunapozungumza afya, athari ya afya inakwenda kwenye magonjo ya kupumua mfumo wa kupumua kwenye kifua kikuu inakwenda kwenye magonjwa kama ya hata ya saratani wakati mwingine eh, na kadhalika kwa hiyo eh, kuna athari nyingi za kiafya za kijamii eh, za kiuchumi za kimazingira ambazo zinatokana na aina ya nishati tunayotumia na kwa taarifa yako tu eh, sasa hivi nishati hii ya tunaita tungamotaka mm. ya ni kiingereza biomass tungamotaka eh ambayo kiingereza chake ni biomass <laughs> biomass kwa hapo unazungumza hiyo kuni mkaa na, na vitu vinavyofanana mm. inachangia karibu asilimia 85 ya yani nishati yote inayotumika nchini mm. kwa hiyo wewe ukiona umeme wote tunaotumia mafuta magari eh, gesi na kadhalika ni asilimia 15 tu mm lakini asilimia 85 hivi iko kwenye kuni mkaa na vitu vinavyofanana hivi ndio hmm. maana ni muhimu kulizungumza jambo hili sasa hmm. na mtazamaji wa Star TV kipindi hewani ni the agenda na huyu ambaye tunazungumza naye hii leo ni mheshimiwa wa katibu mkuu wizara ya nishati usingwi mwingine ni mhandisi Felicesmi Mramba tukiangazia swala zima la mjadala wa kitaifa kuhusiana na swala la nishati ya kupikia nishati safi ya kupikia ambayo inatarajiwa kufanyika kwa maana ya kongamano hilo la nishati safi ya kupikia linatarajiwa kufanyika Novemba moja na Novemba mbili na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan akitarajiwa kushiriki katika zoezi hilo na kuendesha baadhi ya mijadala na 
kwa taarifa yako tu mtazamaji unaweza kushiriki ama kujiandikisha kushiriki katika kongamano hilo kwa kutumia anwani ya www.creamcooking.co.tz lakini pia unaweza kupigia simu namba 08000750203 namba hiyo unaweza kupiga bure kabisa ukaweza kupata maelekezo na mna kushiriki katika kongamano hilo ama mjadala huo wa kitaifa ambao unatarajiwa kufanyika Novemba moja na Novemba mbili. Mheshimiwa Katibu Mkuu umeeleza mengi. Hebu tuombie sasa. Unajua wa Tanzania tu wazuri sana wakuwa na sheria lakini pia sera. Sera zinatambua nini na sheria zetu kuhusiana na swala hili na nishati safi ya kupikia ili tuweze kwenda pamoja. Ya. Yeah. Uh, sera ya nishati ya mwaka 2015 imeweka vizuri sana juu ya e, umuhimu wa kuwa na nishati safi ya kupikia. Mm. Na sera ile inazungumza umuhimu wa uh, kuondokana na matumizi ya kuni na mkaa mm. na kuanza kutumia nishati safi na nishati bora ya kupikia. Lakini sera ile pia inazungumza juu ya majiko sanifu mm. ya kupikia. Sasa najua kwamba hata tunapozungumza hapa inaweze, inawezekana ndani ya muda fulani tusiweze kabisa kuondokana na matumizi ya kuni na mkaa. Mm. Lakini tutaweza kupunguza na hata tutaweza kuja na majiko sanifu ambayo yanatumia mkaa kidogo, yanatumia kuni kidogo. Kwa hiyo kufanya hivyo mtajikuta kwamba mmepunguza kwa kiasi kubwa ile athari tunayozungumza. Hmm. Kwa sera iko vizuri sana imeeleza ni kitu gani kinatakiwa kufanya. La, lakini tunashirikiana vipi sasa na taasisi ama wizara nyingine kwa sababu tunajua pamoja na kwamba nyinyi mmepewa dhamana ya kusimamia kwa maana swala zima la nishati. Tunajua ipo ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Taasisi hizi lakini pia wadau wa maendeleo mnashirikiana vipi hasa katika kuhakikisha kwamba tunafika pale tunapopataka kama nchi katika swala zima la nishati safi ya kupikia? Ya, yeah, kwanza ni niseme tu kwamba unapogusa e, jambo kubwa kama hili mm. e, kwa kweli huwezi kuligusa peke yako ukafanikiwa. Hapo mm. lazima e, tufanye kazi na watu wengine. Mm. Na katika hili tunafanya kazi kwa karibu sana na namba moja wizara nyingine. Mm. E, nimezungumza hapa sera ya nishati na sema nini. Mm. Lakini ziko sera nyingine ambazo ziko chini ya ya sekta nyingine na zenyewe zinazungumza jambo hili. Kwa mfano iko sera ya misitu, e, iko sera ya mazingira, e, zote hizi zinazungumza juu ya swala hili. Sasa wizara kama wizara ya misitu, wizara ya mazingira chini ya ofisi ya makamu wa rais, wizara ya e, mali asili na utalii, e, unakuja kwenye wizara ya maji zote hizi kuna namna ambavyo tunafanya nazo kazi kwa karibu sana katika kuhakikisha kwamba jambo hili linaweza kufanikiwa. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu e, nilitaja pia mwanzo wizara ya afya. E, athari inayotokana na aina ya nishati ya kupikia inayotumika ni mtambuka. Inagusa sekta nyingi na inakwenda kuanguka chini ya wizara nyingine. Kwa hiyo tusipofanya kazi na wizara zile itakuwa vigumu sana wizara yetu moja kuweza kufikia malengo na mafanikio tunayotarajia. Mm. Sasa si wizara tu. Lakini pia hapa kuna swala la e, sekta binafsi kwa mfano. Mm. Kuna baadhi ya taasisi za binafsi ambazo zimejikita kwenye eneo la kuja na teknolojia, kuja na e, kuwezesha na kuhamasisha matumizi ya e, nishati bora ya kupikia. Kwa mfano kuna taasisi kama tarehe ambao e, wamekuja pia na usanifu wa aina ya majiko mm. yanayoweza kutumika vizuri vijijini mm. kuna taasisi kama haki madini mm. ambao wanafanya kazi kubwa sana katika eneo hili pia kuna taasisi kama e, tatedo ambao wao wamejikita kwenye teknolojia mbalimbali za kupikia na, na nishati mbadala mm. lakini kuna washirika wa maendeleo E, kwa mfano sasa hivi tuna mradi tunafanya na e, e, jumuiya ya Ulaya 
ambao wametenga takriban e, euro milioni 17 kwa ajili ya uhamasishaji wa matumizi ya nishati bora ya kupikia. Sasa hizi zote ni juhudi ambazo zinafanywa na serikali, watu binafsi, wizara na taasisi mbalimbali. Kwa kwa ushirikiano huu ambao umeanza kujitokeza, tunaamini kwamba tutafika mahali ambapo swala la nishati ya kupikia litaweza kupata jawabu. Na labda niongezee kitu kimoja ambacho nadhani muhimu sana. Kwa wale ambao wamekuwa mnafuatilia E, Mwishimi wa Rais Samia Sulu Hassan amekuwa na nizungumza jambo la kumtua ndoo mama kichwani mm. e, Na ni jambo ambalo ameliweka kama kipa umbele mm. Che kwa kisha kwa mba anapatua ana kina mama wa mm. vijijini Anapatua tatizo la mama wa mama wa vijijini uh -huh. mm. Lakini tunamshukuru sana kwa mba katika jambo hili La nishati ya kupikia pia mm. ameamua e, kulitatua jambo hili kwa kina mama wa, e, wa vijijini Na siyo kina mama tu mm. Jambo la kupikia ni jambo letu sote. Kwa hiyo kitendo cha yeye kushiriki kwenye mjadala huu mm. ni kuonesha wazi kwamba swala la nishati ya kupikia mm. ni swala linalo mgusa. Mm. Yeah. Pengine mwishimu wa katibu mkuu tuambie sasa labda mipango enu kama wezana hasa katika kwa kikisha kwa mba tunathibiti matumizi ya kuni na mkaa. Tunajua kuna mikoa mbao ni kinala da islamu huko kila mtaa mkaa unauzwa. Mikakati enu sasa kama wezana ma mipango enu kwa kikisha kwa mba tunathibiti Umezungumzia mna shirikiana na, na, na tasisi nyingine, wizara zingine na wadau wa mendeleo. Nyinyi kama watu ambao mpewa dhamana, kusimamia wizara anishati. Mm. Mikakatienu ni ipi hasa. Hili wa Tanzania wajue kwamba pamoja na kwamba wanasimamia anishati, lakini kuna upanda ambao pia wanasimamia anishati bora na sibora anishati. Mm -hmm. uh, asante sana. Tuna mikakati mingi ambayo uh, tunaifanyia kazi. E, na yote haya ni katika kuhakikisha kwamba tunafikia lengo. Mm. E, umesema vizuri sana umeitaja Dar es mm. Unafahamu tunapozungumza juu ya e, nishati bora ya kupikia mara nyingi e, akili za watu huwa zinakimbia vijijini. Mm. Watu wanafikiria vijijini mm. kwamba watu wafikiri wao ndo wanapika kuliko wengine. <laughs> watu wa vijijini ndio <laughs> watu wanaotumia nishati mbaya. Mm. Lakini ukweli ni kwamba e, imeonesha kwamba majiji makubwa hasa Dar es Salaam mm. ndio yanayoongoza kwa matumizi ya mkaa zaidi ya asilimia hamsini ya mkaa wote mm. unaotumika nchini unatumika katika jiji la Dar es Salaam mm. kwa ina maana ukitaka kutatua swala la nishati ya kupikia huwezi kuiepuka Dar es Salaam Dar es Salaam ndio kinara ndio kinara na huenda ndio sababu tumefikiri kwamba e, mjadala huu tuufanyie Dar es Salaam. Mm. Sasa kuna baadhi ya mambo tunafikiria. Pale Dar es Salaam tumeanza ku ku sensitize, kuhamasisha mm. yale matumizi ya gesi asilia mm. kwenye kupikia. Na e, sasa hivi utaona taasisi yetu ya TPDC mm. miongoni mwa vitu wanavyofanya sasa hivi kwa nguvu kubwa ni kusambaza miundo mbinu ya gesi kwenye maeneo mbalimbali. Mm. Wamesambaza sasa Mikocheni, e, Sinza, Chuo cha Dar es Salaam, mm. e, wanaelekea Mbezi Beach na tumeona kwamba speed yao inaweza isitoshe. Sasa tunaalika sekta binafsi mm. ziweze kuja na kushiriki katika zoezi hili tusambaze gesi ya asili mm. itumike kwenye kupikia. Ndivyo nchi nyingi duniani zinavyofanya. Mm. Ulaya kwa kiasi kikubwa sana e, gesi na e, nini nishati inayotumika kupikia ni gesi asilia. Mm. Kwa hiyo tunadhani hilo ni jambo linalowezekana. Tunachukua e, juhudi na muda kidogo mm. lakini ni jambo linalowezekana. Mm. Eneo la pili ni juu ya matumizi ya gesi ya mitungi. Mm. Gesi ya mitungi LPG. Mm. Tunadhani kwamba e, kiasi ambacho LPG imetumika ni kidogo hadi sasa. Tuna uwezo wa kuongeza wigo wa matumizi ya LPG mijini na vijijini. Mm. E, majuzi kama nilivyosema waziri alikuwa anapita anajaribu kuhamasisha matumizi ya gesi ya mitungi mm. hata kwa wakina mama lishe, mm. kina baba lishe mikoani kule. Yote hii ni kujaribu kuwa kufanya bidii upande wetu kuwahamasisha watu. Na labda jambo moja mm ambalo ningependa pia wa Tanzania walifahamu kuna dhana kwamba mkaa au kuni ni rahisi zaidi kuliko gesi 
ya kupikia. Mm. Na hiyo ndio dhana imetawala sana. Mm. Lakini ukweli sivyo. Tafiti zilizofanyika zimeonyesha kwamba e, gharama ya kuni au mkaa inaonekana ndogo kwa sababu tu ile mtumiaji anatumia kidogo kidogo. Mm. Lakini angekuwa ananunua mkaa wa kumpeleka mpaka mwezi mzima angegundua gharama yake iko juu kuliko gesi na ndio maana tunahamasisha kwamba watu wajifunze pia kutumia e, vyanzo vingine vya nishati ya kupikia sasa sambamba na hilo kwenye mikoa ambayo hili bomba la gesi limepita hasa lini na Mtwara tumepeleka mradi maalum wa kusambaza kwa mabomba gesi asilia ili wananchi wa kule vijijini katika mikoa hii waanze kupikia kwa kutumia gesi asilia. Lakini katika hili mheshimiwa Samani kidogo katika hili kasi yake ikoje? Maana lilishazungumzwa sana miaka ya nyuma hapo kwamba tunapoenda wa Tanzania watakuwa wanafungua gesi kama wanafungua maji kwenye bomba. <laughs> yes, uh, muuliza swali zuri kasi yake ikoje? Uh, kasi yake inategemea mambo kadhaa. Jambo la kwanza kasi yake inategemea elimu. Kuna wananchi wengi ambao wamepitiwa na mabomba haya ya gesi lakini aita kukosa elimu au vipi hawachangamkii hawa ile fursa. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa ni lazima tuwaelimishe watu juu ya moja umuhimu au e, ubora wa nishati hii, unafuu wake, kwa nini waitumie nishati hii na usalama wake. Wakati mwingine watu wana hofu tu kwamba wanaogopa gesi wana inaripuka bwana. Lakini ukweli ni kwamba e, chance e, nafasi ya gesi ile kulipuka ni ndogo zaidi kuliko mkaa kulipuka. Sio rais. Lakini jambo la pili ni e, swala la, la, la wananchi kudhani kwamba ni gari. Kwamba bwana hii ni kitu cha gharama. Na jambo la tatu sasa ambalo nafikiri hilo ndio muhimu upande wetu ni usambazaji. E, na gharama zake. Ni lazima tusambaze ile gesi iweze kuwafikia wananchi ili waweze kuitumia. Maana hata kama nahitaji kutumia gesi kama haijanifikia siwezi kuitumia. Kwa hiyo ndio juhudi ambayo tunaifanya sasa na kama nilivyosema awali tunafikiri kuishirikisha sekta binafsi katika hili ni muhimu sana ili tuweze kwenda kasi zaidi. Kwa Dar es Salaam je, maana Dar es Salaam ndio umesema kwamba mnaitolea jicho la jicho la tatu sana. Yes. Kwa Dar es Salaam kasi ikoje? Ukiacha maeneo ya huko ambapo bomba la gesi hilo limepita. Yes, kama eh, nilivyosema awali nimetaja baadhi ya maeneo ambako tunaendelea nimetaja Mikocheni nimetaja Sinza nimetaja Chukku cha Dar es Salaam mm. e, Beach lakini tunafikiri kwamba e, hiyo ni juhudi ambayo imefanywa kupitia TPDC mm. tunaona kwamba TPDC peke yake hataweza jukumu hili tunahitaji kushirikisha sekta binafsi mm. na e, tayari tumekuwa tukitangaza na baadhi ya, ya wadau binafsi wameonyesha nia mm. wamekuja tumezungumza nao naamini katika mwaka mmoja miwili ijayo kasi ya usambazaji wa gesi ya kupikia ya kwa njia ya mabomba itaongezeka. Mwitikio wa wananchi ukoje mheshimiwa katibu mkuu? Unajua mwitikio wa wananchi kama nilivyosema unategemea vitu vingi lakini kimoja wapo ni kufahamu, kufahamishwa. Cha pili ni kuwepo kwa hiyo hiyo eh, nishati. Sasa nikisema ni tu katika maeneo yale ambayo tumepeleka yale mabomba mwitikio umekuwa mzuri sana. Eh, katika siku chache sasa hivi tumefikisha watu elfu moja mia tano ambao wanatumia gesi hii mm. na najua miongoni mwa vitu ambavyo vitaleta mwitikio mkubwa sana ni pale wananchi watakapojua gharama mm. gharama ya kupikia kwa kutumia gesi asilia ni zaidi ya nusu ya gharama ya kutumia e, mitungi mm. gesi ya mitungi kwa hiyo hilo litaleta e, mwitikio mkubwa sana tunapoendelea pengine ukiacha gesi kuna nishati nyingine yoyote ambayo ni bora zaidi sambamba na gesi. Ya, yeah, eh, okay, nilianza nikazungumza gesi ya asili, oh, oh. nikazungumza gesi ya mitungi. Mm. Lakini tunazungumza pia juu ya eh, kutumia kitu tunaitwa tunachoita bioethano mm. ambayo ni gesi inayotokana na mabaki ya miwa mm. inazalishwa kwenye viwanda vya miwa. Tuna, tuna tumeona baadhi ya taasisi wanaitumia na wanaipigia debe mm. na sisi kama e, wizara tutalifanyia kazi hilo mm. kwa ajili ya kusaidiana taasisi hizi binafsi tunadhani ni, 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 ni shati inaweza ikasaidia pia sana mm. ila kuna eneo lingine ambalo hili nafikiri e, hatujalifanyia kazi ya kutosha lakini ndio ndio sababu ya ya, ya jitihada zote hizi tunazungumza mm. ni eneo la majiko sanifu majiko 
yanayotumia kama ni mkaa yanatumia kidogo sana mm. ila yanatoa nishati nyingi kama ni kuni yanatumia kidogo sana sasa eneo hili sio eneo la kuliacha ni eneo la kulifanyia kazi tuje na majiko bora majiko sanifu na majiko haya ninayozungumza ni majiko ambayo pia yanaondoa athari ya moshi kwa mpikaji kwa mfano baadhi ya yanakuwa yana, yana nini mnaita chimni mm. chimni Kiswahili sio inaitwa nini bomba la kutolea moshi mm. juu kiasi mm. kwamba mpishi anapopika pale hakutani moja kwa moja na moshi unaotokana na ule mkaa au zile kuni mm. kwa majiko ya aina hii yanaendelea kubuniwa inaendelea kusanifiwa na wajibu wetu kama wizara ni kuatia moyo na kuhamasisha wabunifu hawa kuendelea ili hatimaye E, tukiunganisha jitihada zote hizi mm. tuweze kuwa na nishati bora. Pengine kama wizara mna mna, <coughs> mna ya vipi sasa kwa watu ambao wamekuwa kija kwa maana ya wawekezaji kuhakikisha kwamba wanakuja na vitu bora na si bora vitu tu hasa katika swala zima ile na nishati. Kwa sababu yeah. watu wanaweza kuwa na teknolojia wanaweza kuja na teknolojia ambayo ikaonekana bora pia ikaleta athari kwa wananchi wetu. Yeah. E, katika ndio maana nasema Jambo hili hatuwezi kulifanya si peke yetu wizara ya nishati. Lazima tushirikishe wadau wengine mm. na miongoni mwa wadau ambao tunafanya nao kazi ni TBS. Mm. Ha, hii ni taasisi ya viwango. Mm. Kazi yao ni kupima ubora, kupima usalama e, katika e, bidhaa zinazotumika nchini, mm. whether zimetoka nje au zinazalishwa ndani. Kwa hiyo tumeshirikiana na TBS. Kwa mfano, e, miongoni mwa mwa e, kazi tunazofanya kushirikiana na European Union mm. e, tumeweka wadau muhimu na miongoni mwa wadau hao ni TBS iko kule ndani kwa ajili ya kutusaidia kuhakikisha ubora. Mm. Pengine changamoto gani sasa ambazo zimekuwa ziki, ziki ni kikwazo tunaweza kusema hasa katika swala zima la upatikanaji wa nishati bora. Ulizungumzia masuala ya elimu, uelewa wa wananchi. Mm. Kuna utafiti wote ama mnakuja kufanya utafiti gani ili kubaini kwamba changamoto ambazo zimekuwa ni kinara hasa katika kuhamisha matumizi bora ya nishati? Ya. Yeah. Uh, unajua kuna kuna vitu vingi. Eh, moja wapo ni, ni tamaduni, mila, desturi. Eh, nilimsikia mtu mmoja, mama mmoja eh, mkenya mm. alikuwa anazungumza juu ya swala hili la nishati ya kupikia. Akatoa mfano wake binafsi akasema alinunua jiko la la, la gesi, akamnunulia mama yake mzazi. Mm kaza nikapeleka jiko la gesi nikaona mtungi wa gesi nikamwekea mama nikafurahi nikasema sasa mama yangu ameachana na shida ya shida ya eh. kuni na mkao mm. mm. lakini kaza nikaondoka niliporudi nikalikuta jiko langu liko pale pale na gesi yake lakini mama bado anapikia kuni na mkao sasa akasema tatizo nikajiuliza tatizo ni nini nikamuuliza mama kwa nini utumii eh, jiko nilokuletea Jibu alilopata kutoka kwa mama yake ni kwamba bwana mimi nikipikia wali kwenye jiko hili hauwi mtamu. <laughs> kwa hiyo ni swala la tamaduni sasa. Hizi ni swala la tamaduni <laughs> na imani. Na <laughs> imani. Eh hata hapa <laughs> kuna watu wengine watu watu wengine wasomi tu. Lakini wanaamini kwamba akila wali ubwabo umepikwa kwenye jiko la gesi hauwi mtamu kama leo uliopikwa kwenye mkaa na kuwekewa na mkaa juu ya mm. eh na kufunikwa pale juu ya mkaa matano matano ya eh. <laughs> sasa eh, nadhani haya ni mambo ya ya, ya, ya watu kuzoea eh, na kujikubadilisha kuji, fikra kubadilisha mwelekeo na tabia mm. na ni jambo litakalohitaji muda elimu na kadhalika mm. lakini eh, jambo la pili ambalo hili huwezi kulidharau unafahamu tunapozungumza juu ya E, matumizi ya hizi nishati kuna wakati fulani nilienda kwenye kwenye e, kongamano fulani la nishati ya kupikia waka, wakatoa waka, kuna jiko lilikuwa limetengenezwa jiko zuri tu sasa linapika vizuri sana nikawa nikawaambia wale watu kwamba ili jiko ni zuri lakini ili jiko hili liweze kutumika vijijini lazima mambo mawili yatimie jambo la kwanza gharama yake ni lazima iweze iwe affordable mtu aweze kuimilivu kui, mm. jambo la pili ni lazima teknolojia yake iwe rahisi unafahamu sisi tumekulia vijijini tunafahamu maisha yanavyokuwa mm. e, mama anakwenda shamba anamwacha mtoto wa miaka kumi, mm. anamwambia pika hiki hiki nikirudi nikute chakula kimeiva mm. sasa mtoto wa miaka kumi, iko lina mafiga matatu 
halina teknolojia complex anapika amezoea na kila mtu anajua chakula kitapikwa kitaipa sasa ukileta teknolojia ya, ya kupika ikiwa complicated ikiwa ngumu mwisho yule binti mdogo wa miaka kumi hawezi kulitumia ndejiko kwa sababu linahitaji uregulate hiki uregulate hiki kidogo inakuwa nani kwa hiyo tulichowaambia na tunachojaribu kuwasitiza hawa wabunifu ni kwamba teknolojia ile iwe na hisi iwe nyepesi ili iweze kukubalika na kutumika katika maeneo e, ya vijijini kwa hiyo kwa kifupi ni sema kuna eneo e, la gharama kuna eneo la teknolojia na upatikanaji wa majiko hayo lakini pia kuna eneo la e, hizo imani kama nilivyozungumza na sasa nirudi kwamba ndio sababu tunashirikisha taasisi mbalimbali mm. tunashirikisha mpaka TRA tumewaalika kwenye mkutano huu mm. eh kwa nini tunawaalika TRA kwa nini tunawaalika wizara ya fedha kwa nini tunawaalika watu wanaotunga sera mbalimbali mm. watu wa teknolojia watu wa, wa, wa e, UNIDO tunawaalika watu wa SIDO tunawaalika watu wa e, taasisi ya, ya, ya teknolojia ya Dar es Salaam DIT mm. DIT wote hawa tunawaalika kwa sababu kwanza tunataka e, waweze kuipata hii dhana waielewe mm. na waone ni jinsi gani wanaweza kuja na teknolojia ambayo itaendana na hiki tunachotaka kuachieve lakini jambo la pili hawa watu wa, 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 wa TRA wizara fedha na kadhalika mm. tuone ni jinsi gani tunaweza kurahisisha gharama eh wizara fedha wataanyonyo watatoa mchango wao mawazo TRA kama kuna kodi fulani za zikasamehewa mm. kwenye teknolojia za kupikia mm. ili kufanya gharama ziwe himilivu kwa wananchi na vitu vingine vingi ambavyo vinaweza vikafikiriwa mm. ndio maana hii tumeita ni mjadala tunataka tujadili tuone ni jambo la kitaifa mm. linalohitaji kuzungumzwa lakini mheshimiwa <coughs> katibu mkuu katika changamoto hizo swala la sera sheria na kanuni Hatuone pengine mabadiliko ambayo mnayafanya hasa kama umezungumzia mnasambaza gesi majumbani kuna haja pia kupitia sheria zetu ili kuweza kutoa nguvu zaidi kama kama nchi bila shaka hmm. bila shaka watu walazimishwe Aa... wakati huo mnafanya juhudi za kuweza kukutatua changamoto ambazo zinawakabili hmm. lakini wakati huo sheria kidogo inakuwa na meno kidogo yes uh, tunaposema sheria hmm. uh, a tu sheria kama kitu cha kulazimisha hmm. Sheria inaweza ikatumika pia kama kitu cha kuwezesha. Kwa mfano, tunazungumza e, ziko sheria zinazohusu kuingiza e, bidhaa nchini na aina ya bidhaa zinazoingia. Ziko sheria za kodi. Ziko sheria za ubunifu na e, ziko sheria zinazosimamia e, matumizi ya aina fulani za nishati. Sasa tunachosema tuangalie zile sheria ambazo zikifanyiwa mabadiliko au marekebisho kidogo zitarahisisha kuingia kwa teknolojia za kupikia mm. zitarahisisha e, au kupunguza makali ya gharama mm. katika teknolojia za kupikia mm. kwa hiyo nafikiri kwamba tutazitazama sheria zote kwa pamoja na kuangalia ni sheria zipi ambazo zikifanyiwa marekebisho kidogo mm. zitawezesha jambo hili kutekelezwa kirahisi zaidi mm. Kipindi fulani niliwahi kumuona mheshimiwa waziri akiwa waziri wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira alipenda katika taasisi mbalimbali nyinyi kama wizara ya nishati hizi taasisi ambazo zinajumuisha zina, zina makundi ya watu wengi mmezifikia na kuzipa elimu ama kutoa ushauri wenu wa kitaalamu ili kuhakikisha kwamba wanatumia nishati hii safi ya kupikia tuna magereza tuna mashule ma hospitali ambayo wamekuwa kitumia matumizi makubwa sana ya kuli na mkaa mm-hmm. uh, kwanza kuna kuna mambo ambayo tunayafanya moja kwa moja kwa ajili ya kuzifikia taasisi hizi lakini kuna mambo ambayo tunayafanya kwa jumla taasisi zitafikiwa kama sehemu ya jamii nyingine sasa nikija kwenye yale ambayo tunafanya kwa ajili ya kuzifikia taasisi hizi moja kwa moja sasa hivi utaona e, kwa mfano e, tunahamasisha e, kwenye taasisi ambazo zinaweza kutumia LPG mm mashule magereza ma hospitali wanaweza kutumia mitungi mikubwa ya gesi na hivyo kuondokana na matumizi ya kuni lakini e, tunapozungumza pia juu ya kutumia nishati ya gesi asilia tunaanza kuangalia uwezekano wa kusambaza gesi kwa kutumia mfumo tunaoita CNG 
CNG ni compressed natural gas. Mm. Ambapo sisi tuliosoma shule za zamani kidogo kama mtaka kabla kabuka tulikuwa kule shuleni tunapika kwa kutumia gesi. Lakini ile gesi ilikuwa inaletwa na mitu, magari ya mitungi yanakuja yanajaza ule mtungi wetu wa shule. Halafu sasa mtu shule inaendelea kutumia gesi. Miaka hiyo. Kwa hiyo naamini kwamba kitu hicho ni kitu kinachowezekana zaidi sasa kwamba e, upatikanaji wa gesi unaongezeka. Kwa hiyo ni jambo linalowezekana ni jambo ambalo tumelianza tutaendelea kuliwekea mikakati zaidi ili liweze kutekelezwa sio kwa mikoa mikubwa tu Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Arusha lakini hata kwa mikoa e, mingine pia. Na mtazamaji wa Star TV kipindi hewani ni the big agenda kutoka hapa jijini Dodoma makao makuu ya nchi. Na uko na mimi Brian Moses kwa niaba wenzangu lakini pia tuko na mheshimiwa Katibu Mkuu Wizara ya Nishati na usi mwingine ni mheshimiwa Mhandisi Mramba ambaye tunazungumza naye ikiwa ni kuelekea mjadala wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia Novemba moja na mbili. Kama ambavyo nimekuambia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan anatajwa kuwa mgeni rasmi katika kongamano hilo ambalo litakuwa ni la kitaifa ili kuhakikisha kwamba tunaenda katika njia ambayo ni sawa katika swala zima la nishati ya kupikia kama nchi ili sasa wa Tanzania ama kina mama ambao kwa mujibu wa takwimu tu zinaonyesha zaidi ya 30 ambao wamekuwa kipata madhara ya kiafya kutokana na swala hili la kupikia nishati ambayo isiyo salama na rafiki nimekuwa likiwaletea athari tuko na katibu mkuu kama ambavyo nimekwambia mwandisi mramba mwandisi huyu kutoka katibu mkuu kwa maana ya wizara ya nishati akieleza mipango yao kama wizara kuhusiana na swala zima la udhibiti wa nishati na kuelekea swala hilo la kongamano la kitaifa kuhusiana na nishati safi ya kupikia Mheshimiwa muda wetu nakimbia sana. Hebu tuombie sasa kipi hasa ambacho mnaenda kukiangalia katika kongamano hilo ambalo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi Novemba moja na mbili mwaka huu. Uh, tunakwenda kuangalia vitu vingi e, kwa sababu kama hivyo e, ni kongamano la siku mbili mm. na kwa sababu ni kongamano la siku mbili mm bila shaka kuna mambo kadha wa kadha ambayo katika siku mbili tutayatazama. Mm. Lakini kwanza kabisa tutatazama hali ya nishati ya kupikia nchini. Mm. E, ni kama tutafanya e, tunaita analysis ya, ya, ya hali ilivyo. Uchambuzi na tafmini. Mm. Hali ikoje? Tutatazama kwa pamoja. Hali ikoje? Hali ya nishati ya kupikia nchini mm. ikoje? Kwa hiyo tutapata takwimu watakwepo watu wizara afya watatupata takwimu hizi mm. ulizokuona alisema hapa. Mm kwa kwa watu wa misitu wanatupata kuimu zao mm. tutajua hali yenyewe ikoje mm. la kwanza la pili tutaangalia e, sheria mm. kanuni taratibu mbalimbali mbali, na miongozo inayosimamia e, hii nishati ya kupikia ikoje mm. ni wapi kama tulivyozungumza mm. ni wapi ambapo tunahitaji kurekebisha sheria ni wapi ambapo tunahitaji e, kuboresha nini mm. Halafu pia tutatazama swala la nishati ya kupikia na ustawi wa wanawake. Kama nilivyozungumza tunafahamu kwamba e, swala la, la nishati ya kupikia linaathiri watu wengi lakini athari kubwa kabisa ipo kwa e, kina, mama. kina mama na watoto. Kwa hiyo tutalitazama athari yake ni kubwa kiasi gani na kuangalia nini kifanyike. Na tutakuja pia na kuangalia e, teknolojia na ubunifu uliopo katika eneo hili la nishati ya kupikia. Hapa tumewalika hizo taasisi za kiteknolojia za ndani, nyingine za nje, zote zitakuja na kutupa e, nini wamebuni nini. Kwa kujua kuna vitu vingine vimeshafanywa kazi, vimeshabuniwa, lakini hatujapata nafasi ya kuvifahamu. Kwa hiyo tumewalika wote. Waje kuonyesha. Waje kuonyesha. Lakini katika kulitekeleza jambo hili kuna fursa za ajira zitajitokeza tukisema tunawezesha watu wa, wa, watenze majiko ya kisasa na wafanye e, nini mbinu mpya za kisasa za kupikia kutakuwa na fursa e, zitakazojitokeza za ajira na pia tutatazama swala la mafunzo na uzoefu kutoka katika nchi nyingine kuna baadhi ya nchi kwa mfano India karibu nchi nzima ya India walishaacha mambo ya kupikia kuni na mkaa nchi nzima ya India wanapikia gesi ya mitungi. Kwa hiyo wamefikaje hapo? Wamewezaje nchi nzima waka, wakaweza kufika kwenye kutumia e, gesi za mitungi? Ni tutatumealika 
kuacha eh, kutoka India. Waje kutoa ushuhuda. Waje kutoa ushuhuda. Mm. Na labda sio India tu tunaweza kupata ushuhuda hata kwa nchi jirani ambao wamefanya jitihada zao na zimezaa matunda kwa hiyo tutaangalia ni nini tunaweza kujifunza hmm. lakini mheshimiwa hebu tuambie sasa maana tume tumezoea tume katika baadhi ya maeneo tunakuwa na makongamano tunakuwa na mejadala ya kitaifa tatizo kubwa ambalo tumekuwa tukiliona katika baadhi ya mejadala ni utekelezaji wa kila ambacho kimekuwa kikiambiwa katika mjadala hiyo. Wizara ni shati mejipangaje sasa ili kuonyesha kwamba kuonyesha Watanzania kwamba mko serious kweli na hili swala. Kwa sababu tunaweza kuwa na sera nzuri, tuna sheria nzuri, utekelezaji linakuwa ni donda ndogo. Mm. Eh, kwanza ni sema hivi. Mm. Jambo hili haliwezi kuwa jambo la wakati mmoja. Mm. Eh, not a one time effort. Mm. Ni jitihada ambayo lazima iendelee. Mm. Eh, hilo ndo jambo la hilo moja. Pili utekelezaji wa jambo hili utahusisha taasisi nyingi. Na tatu katika kufanikiwa kwenye utekelezaji wa jambo lolote mm. unahitaji kitu kinachoitwa top level support mm. au top level commitment. Na kwa mara ya kwanza kabisa mnaona this time au wakati huu tuna support kutoka juu kabisa mm. kutoka mheshimiwa rais hii kwa kiwango kikubwa sana itakuwa ni chachu kubwa katika kulitekeleza jambo hili. Kwa sababu najua mheshimiwa rais atakuja, hatakuja tu kuchangia mjadala, mm. lakini atakuja na atatoa maelekezo. Atasema anataka kitu gani kifanyike. Mm. Na sisi kama Wizara ya Nishati inayoshughulika na eneo hili la Nishati ya kupikia mm. kwenye bajeti yetu kuna vitu tumeviweka na tunavifuatilia kuvitekeleza. Mm lakini kwenye mipango ya taasisi zetu kwa mfano rea ambao e, wanapeleka nishati vijijini mm. <laughs> najua e, tulikuwa tuna tunawatania tuna watania, na watania wale vijana wa rea nawaambia ninyi miaka yote watu wamekuwa wakiwatazama kama ni e, rural electrification agency mm. lakini si kweli wale ni rural energy agency mm ni wakala wa nishati vijijini sio wakala wa umeme sio wakala wa umeme na imekuwa ikichanganya sana imekuwa iki, ndio, ndio dhana watu walionayo mm. kwa hiyo tunawaambia rea hebu sasa anzeni kujipambanua kama wakala wa nishati vijijini pelekeni nishati nyingine pia mm. pamoja na umeme mbada mbada mm. tuone pamoja na umeme nishati ya kupikia ikisambazwa vijijini na pamoja na yote haya tunayofanya mm. tumewaalika pia e, tunaita washirika wa maendeleo. Kwa nini tumewalika? Tunataka na wenyewe wawe na mtazamo tofauti kidogo. Waelewe kwamba tunataka kupeleka nishati vijijini. Na wanapo tusupport, wanapo support rea, wasi support tu kwenye eneo la kupeleka umeme, watusupport pia kwenye eneo la nishati ya kupikia vijijini. Na sisi upande wa serikali tunapotengeneza bajeti zetu mwaka kwa mwaka, tusitengeneze tu bajeti ya kupeleka umeme vijijini tutengeneze pia bajeti ya kupeleka nishati ya kupikia vijijini. Sasa hali ndio ndizo fikra mpya ambazo tunakuja nazo. Na ndizo fikra tunataka kuzifanyia kazi. Hmm. Watanzania wategemea nini sasa mheshimiwa katibu mkuu baada ya kongamano hili na kila ambacho mmekuja nacho kama ajenda ya kitaifa kuhusiana na nishati safi ya kupikia? Kwanza kabisa Watanzania wategemee mabadiliko makubwa ya kifikra juu ya swala la nishati ya kupikia. Lakini pili Watanzania wategemee kufunuliwa kwa teknolojia nyingi za kupikia ambazo walikuwa hawazifahamu. Mm. Namba tatu, Watanzania wategemee kwamba e, nguvu kubwa za kiserikali na nguvu kubwa ya sekta binafsi itaanza kuelekezwa kwenye eneo la nishati ya kupikia. Mm. Na mwisho wa yote kabisa tutegemee kwamba tutaanza kutumia nishati bora ya kupikia hmm. mijini na vijijini. Hmm. Pengine kama kuna wawekezaji maana Mheshimiwa Rais amefungua milango kwa wawekezaji. Wanaweza kuhitajika wawekezaji waje na kuwekeza katika swala zima la kutengeneza nishati bora ya kupikia. Bila shaka, bila shaka. Hmm. Kwa sababu eh, fikiria nimesema hmm. hapa tunazungumza habari ya umeme, mafuta, gesi, hmm. lakini vyote ukiviunganisha ni asilimia tano tu. Hmm. Kwa hiyo ningekuwa mimi ni mwekezaji nataka kuwekeza kwenye nishati hmm. Hakika eneo la kuwekeza ni kwenye nishati ya kupikia mm. ambayo kama tulivyozungumza biomass inachukua asilimia 85 mm. kumbe kuna fursa ya 85 ipo imejificha mm. na ambayo 
e, wawekezaji wanaweza kuelekeza nguvu zao na ikawa ni fursa kubwa sana. Hmm. Labda katika hilo hilo sasa kwa sababu nilizungumzia swala la, 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 la leo mimi vijijini mipango yenu ilikuwa mpaka 2025 bila shaka. Hali koje sasa hivi imefikia kwa kiasi gani wa Tanzania kwa sababu ili wewe kama mtu ambaye mheshimiwa umepewa dhamana kusimamia kama katibu mkuu katika wizara hii lakini pia ulikuepo katika lile ambalo tulisema kwamba ukizunguza nishati mtanzania anajua ni tanesco tu. Mm. Eh. Ni kwa kiasi gani wa Tanzania mpaka sasa? Eh, unamaanisha kwa umeme. Kwa umeme. Okay. Eh, asante. Kwa sababu rea iko chini yako. Sawa sawa. Mm. Eh, kwanza tuna tumekuwa na malengo. Mm. Eh, tumekuwa na malengo. Eh, lengo kubwa kabisa ambalo tumejiwekea kama sekta na kama nchi. Mm ni kwamba ikifika mwaka 2022 mm. tuweze kufikia vijiji vyote. Eh, tuweze kufikia mm. vijiji vyote. Na ndio ndio lengo letu ndio hilo hilo mm. kama nchi, kama nchi. Mm. Kwamba ikifika mwaka eh, mwishoni mwa mwaka huu tumekusudia mwezi Disemba. Mm. Hata kama kutakuwa na ku sleep kama mm, blandi kidogo baada ya changamoto katika eh, maeneo siku, katika baadhi ya maeneo wanaweza mm. kusogea kidogo wakaenda labda mwezi machi mm. lakini lengo letu ndio hilo mm. na ikifika disemba najua sehemu kubwa ya vijiji vyote vya nchi hivi itakuwa vimefikiwa mm. sasa swala la vijiji kufikiwa na swala la nchi nzima kufikiwa ni vitu vili tofauti mm. kwa sababu lazima sasa tutoke kwenye kufikia vijiji mm. na tuende kwenye kufikia na vitongoji mm kijiji kimoja kinaweza kuwa na vitongoji vitano, sita, saba. Sasa kama tukifika kwenye kitongoji kimoja ni kweli tumekifikia kijiji. Mm-hmm. Lakini kuna vitongoji sita ambavyo bado havijapata. Mm-hmm. Kwa hiyo e, msukumo wetu mkubwa kwa sasa ni kuelekeza nguvu kwenye vitongoji. Mm-hmm. Na tumeanza lakini tunaendelea kujipanga, tuna mipango mingi kama e, najua wa Tanzania wengi walifuatilia bajeti ya wizara yetu mm-hmm. wakati nasoma mwezi wa sita moja wapi ya eneo ambalo tumesema tunaliwekea nguvu kubwa kabisa mm. ni jinsi ya kufikisha umeme kwenye kila kitongo. Mheshimiwa mm. Katibu Mkuu tunakushukuru sana kwa kushiriki mjadala wetu na tuwatakie kila la heri katika kongamano hilo ambalo Mheshimiwa Rais atakuwa ndio rasmi. Asante sana. Bila shaka Star TV mtatusaidia kwa ajili ya kulitangaza kongamano hili kwa sababu ninyi ni chombo muhimu cha habari. Bila shaka kwa sababu tunajenga jumbo moja na kuna kitakachoshindikana. Asante sana. Nakushukuru sana mheshimiwa Katibu. Nakushukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji wa Star TV, mtazamaji wa kipindi cha The Big Agenda, mpaka kufikia hapo kipindi hiki kina Razia na studio ni nilikuwa na muhandisi Felices Mibramba, huyu ni mheshimiwa Katibu Mkuu Wizara ya Nishati akipewa dhamana ya kuhudumu katika nafasi hiyo. Tulikuwa tukiangazia swala zima la mjadala wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia mjadala ambao utafanyika Novemba moja na mbili mwaka huu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan akitarajiwa kuwa mgeni rasmi katika kongamano hilo ama mjadala huo wa kitaifa na kama utapenda kushiriki mtazamaji ama taasisi ama mdau mbalimbali unashauriwa tu kutembelea tuvoti ya www.cleancooking.co.tz hapo ukitembelea tuvoti hiyo unaweza ukapata taarifa mbalimbali kuhusiana na ushiriki wako lakini pia Unaweza kupiga simu namba 0800750203 namba hiyo utapiga bure kabisa na utaweza kusikilizwa ili na wewe uweze kushiriki kama mtanzania katika kuhakikisha kwamba tunalifikisha taifa letu pale ambapo tunapataka katika swala lazima la kuwa na nishati safi ya kupikia kwa niaba wenzangu wote ambao tumeshirikiana na kukuleta kipindi hiki mpige picha alikuwa anaitwa Toa Kivale lakini nikushukuru pia mtangazaji na mwongozaji mwandamizi wa kipindi hiki cha The Big Agenda Alois Nyanda kwa kutupa nafasi kutoka hapa makao makuu ya nchi Dodoma